হাদিস কুদসিব আল্লাহ রাবুনার আমিন বলেন কোন বান্দা যদি আকাশ সমান গোনা নিয়ে আমার দরবারে কেমতে হাজির হয়ে যায় আর যদি সেই গুনার ভিতরে সিলেক না থাকে আমি আল্লাহ ওই আকাশ পরিবার মাগফরাত নিয়ে বান্দার দিকে গিয়ে যাব শিরক হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্ম আর তাওহিদ হচ্ছে জীবনের মধ্যে ধরে রাখার জন্য সবচেয়ে বড় জিনিস আল্লাহ পাকে বিশ্বাস করতে হবে এভাবে যে রিজেক্ট দান করতে পারেন তিনি তিনি ছাড়া রিজেক্ট না থাকে কেউ না জোরে বলেন আছে কথার জবাব দিবেন পুরুষের মতো মহিলারা আমাদের পাশে বসা পর্দার মধ্যে সামনে যারা আছে এর মধ্যে মেয়ে লোক না পুরুষ পুরুষ তাও বলতে পারলেন না পাশের বাড়িতে নাকি ডাকাত পড়ছিল বউ উঠে বলছে তুমি এখনো ঘুমাইয়া কয় করবো কি কয় পাশের বাড়িতে ডাকাত পড়ছে তাড়াতাড়ি করে মাথায় কামসা বাঞ্জা দরজা খুলে দৌড় দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে মহিলা জিজ্ঞেস করছে তুমি দৌড়া কেন আমার একারে ভালাইয়া কয় যে পুরুষ দেখে নিয়ে আসে তুমি পুরুষ না কথা তো মনে ছিল না তুমি না স্মরণ করাই দিবে এখন আপনারা যে পুরুষ সে কথাও বলতে যদি না পারেন আমার সামনে বসা কারা জবাব দেবেন পুরুষের মতো ইমানদারের মতো মুসলমানের মতো গোটা সৃষ্টি জগৎকে রিজেক্ট দেন তিনি প্রতিপালন সৃষ্টি করেন তিনি প্রতিপালন করেন তিনি তার নাম হচ্ছে রব আল্লাহর নাম কি জোরে বলেন নাম কি এই জন্য কোরআনে করিমের ভেতরে আমরা আল্লাহ রব্বুন আলমিনের সুরায় ফাঁসার ভিতরে শুরুতেই আমরা বলি আল্লাহ সবাই পড়েন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিন্তু রব্বুল মুসলিমিন নন শুধু আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল মুসলিমিন শুধু নন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আউলিয়াই ওয়াল মুস্তাকিন নন শুধু আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল মুরসালিন নন শুধু আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন তিনি সকলের রব সুতরাং তিনি সৃষ্টি করেন আর সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেন প্রতিপালন করেন বর্ধিত করেন যার যা প্রয়োজন রব শব্দের অনেক অর্থ আছে সোজা কথায় আপনারা যদি আমাকে প্রশ্ন করেন এক কথায় বলে দেন রব কাকে বলে তাহলে আমি এভাবে জবাবটা দিব যে যাহার যে জিনিসের যখন যতটুকু প্রয়োজন তাহাকে তখন সেই জিনিস বিনা দরখাস্তে যিনি পৌঁছে দেন তার নাম রব এরপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এই তাহিদকে এই উলুহিয়তকে এই রুবুবিয়তকে বোঝাবার জন্য অসংখ্য পেয়াম্বর আল্লাহ পাক পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সে নবীদের সংখ্যা কত আমরা জানি না কোরআন শরীফে মোট পঁচিশ জন নবীর নাম এসেছে বাকি নবী রসুল যারা আছেন সকলের প্রতি আমরা ইমান আনি লা নুফরিকুবাইনির রসুলি আমরা নবীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য সূচিত করি না সকলের প্রতি আমরা ইমান আনি এখন এই যে নবীরা পৃথিবীতে আসলেন সমস্ত নবীদের দাওয়াত ছিল তৌহিদের দাওয়াত দাওয়াত ছিল কয় রকম চিল্লা এখন নবীদের দাওয়াত ছিল কয় রকম এক রকম বিজ্ঞানীদের কথার সাথে কারো কথার মিল হয়নি একজন বিজ্ঞানী বলেছেন মানুষ পেট সর্বস্ব আর একজন বলেছে শেখ সর্বস্ব আর একজন বলেছে মানুষ মানুষই না মানুষ হলো বান্দরের গোষ্ঠী কারো সাথে কারো কথার মিল হয় নাই কিন্তু নবীদের কথা গরমিল হয়েছে কখনো একজন নবী বলেছেন আল্লাহ এক আর একজন বলেছেন না বেশি হতে পারে একজন বলেছেন পরকাল আছে আর একজন বলেছেন ওটা একটা বাজে কথা একজন বলেছেন মৃত্যু হবে আর একজন বলে নিয়েছে সন্দেহ আছে এই রকমের কোন কথার মধ্যে নবীদের কথায় বৈপরীত্য ঘটেছে জোরে বলেন ঘটেছে ঘটে নাই কারণ নবীদের কাছে কথা এসেছে একটা অফিস থেকে কয়টা অফিস থেকে সমস্ত দিয়েছেন সকলের দাওয়াত ছিল তৌহিদের একই দাওয়াত
পৃথিবীতে এসেছেন সমস্ত নবীরা দাওয়াত দিয়েছেন কি বলে সমস্ত নবীরা দাওয়াত দিয়েছেন তার কাউমকে আম্বি আলাইমুসালাম দাওয়াত দিয়েছেন হে আমার জাতি হে আমার সম্প্রদায় এক আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এক আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই কোন আইনদাতা নাই বিধানদাতা নাই শাসনকর্তা নাই সেই আল্লাহর দিকে সেই আল্লাহকে একমাত্র ইলাহা বলে মেনে নাও তার আনুগত্য করো তার দাসত্ব করো আল্লাহ রবুন আলমিন বলেন এমন কোন জাতি নাই এমন কোন সম্প্রদায় নাই উম্মত নাই যাদের কাছে আমি নবীন রসুল প্রেরণ করি নাই তারা সেখানে গিয়েছেন আর সকলকে বলেছেন এক আল্লাহর দাসত্ব করো তাগুদকে বর্জন করো আল্লাহর গোলামি করো জীবনের সকল ক্ষত্রে এক আল্লাহ ছাড়া কেউ নাই আল্লাহ হচ্ছেন এক আল্লাহ কয়জন আল্লাহ কয়জন আকাশ জমিন চন্দ্র সূর্য নদ নদী গাছ পালা জন্তু জানোয়ার উত্থান পথন বিশ্ব চরাচরের সকল সিস্টেম প্রমাণ এর সবচাইতে বড় সাক্ষী আল্লাহ হচ্ছেন কোরআনের কারিম রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যদি আকাশ এবং জমিনে একাধিক ইলা যদি থাকত তাহলে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে যেত ফাঁসার সৃষ্টি হয়ে যেত বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে যেত আসমানে এবং জমিনে সব জায়গায় ফাঁসার সৃষ্টি হয়ে যেত বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে যেত সুতরাং আল্লাহ রব্বুল আলমিন হচ্ছেন এক তার ব্যাপারে একাধিক যারা চিন্তা করে তারা বড় বাজে কথা বলে এ কথার পেছনে কোন দলিল নাই আল্লাহ এই সমস্ত কথা থেকে তিনি পবিত্র আল্লাহ পাক আবার বলেন আল্লাহ বলেন আল্লাহ কাউকে নিজের সন্তান বানান নাই তার কোন সন্তান নাই আর তার কোন ইলা তার কোন শরিক নাই এরপরে যদি আরো কোন শরীর থাকতো তাহলে তারা তাদের সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেত একাধিক আল্লাহ যদি হতো একাধিক ইলা যদি হতো তাহলে সূর্য যার আছে সে সূর্য নিয়ে একদিকে যেত আর একজনে চন্দ্র নিয়ে যাইত আর একজনে জমিন নিয়ে যেত আর একজনে আবার আকাশ নেওয়া যেত এরকম এক খোদা আর এক খোদার উপরে চড়াও হতো যেমন রাশিয়া চড়াও হয়েছে চেসনিয়ার উপরে আবার সার্বিয়রা চড়াও হয়েছে বোজনিয়ার উপরে তেমনি করে এক রাষ্ট্র আর এক রাষ্ট্রের উপরে যেমন চড়াও হয় এক খোদা আর এক খোদার উপরে গিয়ে চড়াও হতো আল্লাহ পাক বলেন আকাশ এবং জমিনে এক আল্লাহ এই এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নাই এই তাহিদের বীজ সব মানুষের হৃদয়ের ভিতরে বপন করে দেওয়া আছে প্রত্যেক মানুষের অন্তরের ভিতরে মনের গহিনের ভিতরে এই তাহিদের বীজ বপন করা আছে যদি সে নাস্তিক হয় তুফানের ভিতরে যখন পড়ে ঝড়ের ভিতরে যখন পড়ে ঢেউয়ের মধ্যে যখন পড়ে যায় আল্লাহ বলেন দল্লা মানতা দৌড়া ইল্লা ইয়াহু তখন আমি আল্লাহ ছাড়া সকলকে ভুলে যায় বিপদে যখন পড়ে তখন আল্লাহর নাম খুব তখন স্মরণে এসে যায় মহান আল্লাহ পাক বলছেন আকাশে এবং জমিনে সব জায়গায় 
এক আল্লাহ তার এই তৌহিদের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে কোরআনে করিমের ছোট্ট একটি সুরার ভিতরে তাওহিদের ব্যাপক চিত্র আল্লাহ তুলে ধরেছেন কি সবাই পড়েন আল্লাহ পাক বলেন নবী আপনি বলেন আল্লাহ এক এবং একক তিনি নিরঙ্কুশ তিনি বেনিয়াজ তিনি কারো মুকাবি কিন তাকে কেউ জন্ম দেয় নাই তিনিও কাউকে জন্ম দেন নাই আকাশ আর জমিনে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সমকক্ষ কেউ নাই জোরে বলেন সুবাহন যুগে যুগে মানুষেরা আল্লাহর ছেলে পেলে বানিয়েছে কন্যাউজ বিল্লা কেউ বলেছে ফেরস তারা আল্লাহর মেয়ে কেউ বলেছে ইসারা সালাম আল্লাহর ছেলে কন্যাউজ বিল্লা আল্লাহ পাক বলেন আকাশ এবং জমিনের উদ্ভাবক স্পষ্ট হচ্ছেন আল্লাহ আকাশ আর জমিন তো তিনি সৃষ্টি করেছেন কোথেকে তার জীবন তার ছেলে আসবে কোথেকে নিয়ে আসবে কোথেকে যখন তার কোন জীবন সঙ্গিনী নাই বরং তিনি সব সৃষ্টি করেছেন আকাশ জমিন যা তোমরা দেখতে পাও সব তিনি সৃষ্টি করেছেন এই চিত্র আরো সুন্দর করে তৌহিদের এই চিত্র আরো ফুটে উঠেছে আয়াতুল কুরসির ভিতরে আপনারা নামাজ পড়ে জামার বোতাম খুলে বুকের উপরে যে বড় করে একটা ফু দেন নামাজের পরে দেন না ওইটা কোন আয়াত আয়াতুল কুরসি এই যে আয়াতুল কুরসি করে ফুদেন এতে কিন্তু কোনো প্রত্যেক নামাজের পরে যদি কেউ আয়াতুল কুরসি পড়ে একবার করে পড়ে তা মতের দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ওই ব্যক্তি সম্পর্কে দায়িত্ব হবে লোকটাকে রব্বুল আলমিন জান্নাত দিয়া দিবে তবে এরকম নয় জায়াতুল কুরসি পড়লেন আর আপনি যদি ব্যবসায়ী হন ওজনে কম দেন খাদ্যে ভেজাল দেন মদ খান কন্ট্রাক্টারি করলে পরে রাস্তার ইট সিমেন্ট পাথর সব খাইয়া ফেলেন শয়তানি বদমাসি করেন জুলুম করেন আর আয়াতুল কুরসি পড়ে বেহেস্ত যাবেন বেহেস্ত আপনার মামু বাড়ি নেয়া যে যাই অমনি সবরি কলা পাবেন সহজ ব্যাপার নয় আয়াতুল কুরসি পড়লে নামাজের পরে আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দিবেন কেন দিবেন আয়াতুল কুরসি পড়তে হবে বুঝতে হবে যে এর মধ্যে কি কথা আছে এবং সেই অনুযায়ী জীবন করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আয়াতুল কুরসির ভিতরে তার পরিচয় সুন্দর করে তুলে ধরেছেন সার্বভৌমত্বের কথা তুলে ধরেছেন আল্লাহ পড়েন না মোহাম্মতের সাথে আল্লাহ আল্লাহ হচ্ছেন তিনি যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই আইনদাতা নাই বিধানদাতা নাই শাসনকর্তা নাই হ্যাঁ তো মতের মালিক কেউ নাই নিদ্রা ঘুম তাকে স্পর্শ করতে পারে না সুবহান আল্লাহ ঘুম নাই আকাশ ও তার জমিন তার আকাশ কার চিল্লা এখন আকাশ কার জমিন আমরা যে জমিনে সেজদা দেই এ সেজদা কি মাটি দিয়ে দেই কারে দেই আল্লাহরে দেই আল্লাহর জমিনের উপরে সেজদাটা আল্লাহরে দেই মাথাটা নত হয় কার সামনে আল্লাহর সামনে মানজাল্লাযি ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইযনি কে আছে এমন তার সামনে তার বিনা অনুমতিতে সুপারিশ করতে পারে এমন ক্ষমতা 
আকাশেও কারো নাই জমিনেও কারো নাই জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ বিনা অনুমতিতে আল্লাহ সামনে মুখ খোলার ক্ষমতা কারো নাই সুবাহান আল্লাহ অনেকে চিন্তা করে দুই হুজুরের কাছে মুড়িদ হয়েছি খুব খুশি দুই হুজুরের কাছে মুড়িদ হয়েছি কি উদ্দেশ্যে কয়েকজন দুই জনে দুই হাত ধরিয়া কেয়ামতির দিন এরকম মারিয়ে দেবে আর আমি বেশতের মধ্যে ডুবে দেবে আশ্চর্য কথা এত সহজ এত সহজ তার কাছে মুড়িদ হয়েছ তার অবস্থা কেয়ামতি কি হয় তাই দেখো অবশ্য হক্কানি অলিদের কথা আলাদা আমি হক্কানি অলি হক্কানি ফিরদের সমালোচনা কখনো করি করেছি কোনো দিন করেছি কোনো দিন বাতিলদেরকে চিনতে হবে যারা ব্যবসা করে পীর মুড়িদি ব্যবসা বানাইয়া কমার্শিয়াল সার্ভিস সুতরাং সুপারিশ সুপারিশ ক্রামতির দিন আল্লাহর দরবারে আল্লাহর দরবারে কেউ করতে পারবে না আল্লাহ যদি পারমিশন না দেয় ক্রামতির দিন পঞ্চাশ হাজার বছর মানুষেরা হাসরের ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকবে পঞ্চাশ হাজার বছর বিচারের দিনটা লম্বা হবে খামসি না আলফা সানা মিম্মা তাউদ্দুন এই পৃথিবীতে তোমাদের গণনা মতে পঞ্চাশ হাজার বছর যত বড় লম্বা কেয়ামতের বিচারের দিনটা হবে অত বড় লম্বা মানুষেরা হয়রান হয়ে যাবে মানুষের মাথার চান্দি গুণাগারের মাথার চান্দি ফেটে গিয়া মগজ গুলি গলে গলে পড়তে লাগবে জেহবাটা ঝুলে কুকুরের মতো নাবি স্থল পর্যন্ত পড়ে যাবে সারা ময়দানে পানি পানি বলে চিৎকার হতে থাকবে মানুষেরা বিদেশিকাময় দৃশ্য দেখে হয়রান হয়ে যাবে ভয়ের চোটে কলিজা গলার কাছে চলে আসবে কোন উপায় নাই মানুষেরা হয়রান হয়ে গিয়ে হজরত আদম আলাহ সালামের কাছে যাবেন আল্লাহর কাছে একটু সুপারিশ করেন আমাদের বিচার হয়ে যাক হজরত আদম বলবেন আমার দ্বারা সম্ভব নয় আমি নিজে আল্লাহর এক হুকুমকে ভঙ্গ করেছিলাম জানি না আল্লাহ রবুলার আবিন আমার সাথে আজকে কি ব্যবহার করেন মিয়া সাহ মাথা খাতা বুদ্ধি খাতাম চিন্তা করেন আকল দিয়ে বিবেক দিয়ে আবাল বাসার আদমার সালাম আল্লাহ দরবারে কথা বলতে সহজ পাবেন না বলবেন নুহের কাছে যাও নুহার সালাম বলবেন আমি পারবো না ইব্রাহিমের কাছে চলে যাও ইব্রাহিম আলাহ সালাম বলবেন আমিও পারবো না সকলে এক এক অজুহাত দিবেন বলবেন যাও মুসা আলাহ সালামের কাছে তিনি বলবেন আমিও পারবো না যাও ঈসা আলাহ সালামের কাছে হজরত ঈসা বলবেন আমি তো পারবোই না কারণ গোটা পৃথিবী শত শত কোটি না সারা আমার আল্লাহর ছেলে বলেছে আমি তো তাদেরকে কথা বলতে পারি নাই জানি না আদি হাসরের ময়দানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার সাথে কি ব্যবহার করেন তবে আমি একটা পরামর্শ দিতে পারি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে আজকে কেবল কথা বলতে পারবেন বিশ্ব নবী জানা আবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ খাসরবাসীরা তার কাছে যাবেন নবীজি মাকাবে মাহবুদ আল্লাহর দরবারে সেজদায় পড়ে যাবেন এই সেজদায় কত কাল চলে যাবে আল্লাহ পাক ভালো জানেন সেজদায় পড়ে শুধু কানতেই থাকবেন রব্বুল আলমিন বলবেন হাবিব মাথা উঠান আপনার দরখাস্ত আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন মঞ্জুর করে নেব সুবাহার আল্লাহ আমার ভাইরা ওই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন কেয়ামতের দিন কেয়ামতের দিন কেয়ামতের দিন আমার সামনে আমার বিনা অনুমতিতে কেউ কথাও বলতে পারবে না মানুষের অগ্রহ পশ্চাৎ কেউ জানে না মানুষের আগের পাশের সব কিছু খবর আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে আছে সব আমি জানি আর আল্লাহর জ্ঞাত বিষয় সমূহের ভিতরে কোন জিনিসই লোকদের জ্ঞানের আওতায় আসতে পারবে না অবশ্য আল্লাহ যদি কিছু নিজের জ্ঞান থেকে কাউকে জানাতে চান সেটা স্বতন্ত্র কথা তার সাম্রাজ্য সমগ্র আকাশ 
जमीन आकाश मंडल जमीन नहीं विशाल साम्राज्य छत्रधिपति क्यों तरह मोकबल समकक्ष सबकिछ रक्षणा बक्षण करते गए आल्ला पाक के कख दुरबल कर देना अक्षम कर देना आल्ला क्लान हन ना सर्वजयी सर्व सर्वज्ञ सुबहान जरकान सुबहान आसमान पानी बर्षण करें जिन सृष्टि करें तुम्हारे खबर जमीन फसल आकाश थे बिस्टि बर्षण करें के के आल्ला छाड़ा एवं ओ बिस्टिर पानी दिए जमीन थे फसल उद्गत कर दें तुम्हरा कि निजेरा फसल उद्गत करते पर तुम्हारा निजे तो पारो ना आल्ला रब्बुन आरमीन आकाशे पानी दिया बिस्टि दिया जमीन फसलगुली उद्गत कर दिए तुम्हारे खबर बंदोबस्त करी जमीन थी जमीन के बसबास स्थिति जमीन हेलेना दोलेना नाचे ना तुम्हारे उल्टा फलाय देना स्थिति जमीन के तैरी कर 